అందరికీ నమస్కారం జనరల్గా కరెంటు పట్టుకుంటే కరెంట్ షాక్ కొడుతుంది కానీ ఈసారి కరెంటు బిల్లుల వల్ల కరెంట్ షాక్ వస్తూ ఉంది ఈ కరోనా కష్టకాలంలో అందరూ కరోనా గురించి మాట్లాడుకోకుండా కరెంటు బిల్లుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారంటే దాని యొక్క తీవ్రత మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు నిన్న మొన్నటి వరకు రెండు వందల రూపాయలు మూడు వందల రూపాయలు కరెంటు బిల్లు వచ్చిన మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఈరోజు వారికి వేలకు వేలు కరెంటు బిల్లు వచ్చాయి మొదటగా మనము కరెంటు బిల్లులు ఏ ప్రాతిపదికన వేస్తారో అనేది తెలుసుకోవాలి పోయిన సంవత్సరం లేదా అంతకుముందు సంవత్సరం అంతా తొమ్మిది వందల యూనిట్ల లోపు మనం వినియోగిస్తే దాన్ని స్లాబ్ ఏగాను తొమ్మిది వందల నుంచి రెండు వేల ఏడు వందల వరకు యూనిట్లు మనం వినియోగిస్తే దాన్ని స్లాబ్ బి గాను రెండు వేల ఏడు వందల నుంచి పైగా వినియోగదారుడు వినియోగిస్తే కరెంటు యూనిట్లు దాన్ని స్లాబ్ సిగా పరిగణించేవారు కానీ మొన్న ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి పదిన వచ్చిన కొత్త ప్రాతిపదిక ప్రకారం స్లాబ్ ఏబిసిలు వాటి యొక్క రేంజ్లు కూడా మారిపోయాయి జీరో నుంచి డెబ్బై ఐదు యూనిట్ల లోప వినియో వినియోగిస్తే దాన్ని స్లాబ్ ఏ గాను డెబ్బై ఆరు నుంచి రెండు వందల ఇరవై ఐదు యూనిట్ల వరకు దాన్ని స్లాబ్ బి గాను రెండు వందల ఇరవై ఆరు నుంచి లేదా ఆ పైగా స్లాబ్ సి గాను పరిగణించి బిల్ వేస్తున్నారు మారిన కొత్త ఛార్జీల ప్రకారము జీరో నుంచి యాభై యూనిట్ల వరకు రూపాయి నలభై ఐదు పైసలు యాభై ఒకటి నుంచి డెబ్బై ఐదు యూనిట్లకి రెండు రూపాయల అరవై పైసలు ఇవన్నీ కేటగిరీ ఏ కిందికి వస్తాయి అంటే స్లాబ్ ఏ కిందికి వస్తాయి కేటగిరీ బి గురించి చూస్తే జీరో నుంచి యాభై యూనిట్ వరకు రెండు రూపాయల అరవై పైసలు అలాగే యాభై ఒకటి నుంచి వంద యూనిట్ల వరకు కూడా అంతే రెండు రూపాయల అరవై పైసలు నూట ఒకటి యూనిట్ల నుంచి రెండు వందల యూనిట్ల వరకు మూడు రూపాయల అరవై పైసలు రెండు వందల ఒకటి నుండి రెండు వందల ఇరవై ఐదు యూనిట్ల వరకు ఆరు రూపాయల తొంభై పైసలు అదే మనం కేటగిరీ సి గురించి వస్తే జీరో నుంచి యాభై యూనిట్ల వరకు రెండు రూపాయల అరవై ఐదు పైసలు యాభై ఫైవ్ యూనిట్ నుంచి వంద యూనిట్ల మనం వినియోగిస్తే వాటికి మూడు రూపాయల ముప్పై ఐదు పైసలు అలాగే నూట ఒకటి నుంచి రెండు వందల యూనిట్ల వరకు ఐదు రూపాయల నలభై పైసలు రెండు వందల ఒకటి యూనిట్ల నుండి మూడు వందల యూనిట్ల వరకు ఏడు రూపాయల పది పైసలు మూడు వందల ఒక్క యూనిట్ నుంచి నాలుగు వందల యూనిట్ వరకు ఏడు రూపాయల తొంభై ఐదు పైసలు నాలుగు వందల ఒక్క రూపాయల నుండి ఐదు వందల యూనిట్ల వరకు ఎనిమిది రూపాయల యాభై పైసలు యాభై యూనిట్లకు మించి ఆ పై వినియోగిస్తే యూనిట్కి తొమ్మిది రూపాయల తొంభై ఐదు పైసలు ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి పాత విధాన విధానం ప్రకారము మూడు వందల యూనిట్లు ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం వినియోగించింది అనుకుంటే స్లాబ్ ఏ లేక స్లాబ్ బిలోనే సంవత్సరం అంతా ఉంటారు ఆ రేట్ల ప్రకారం పన్నెండు వందల యాభై రెండు రూపాయలు వారికి అవుతుంది నూతన విధానం ప్రకారం మీ బిల్లు స్లాబ్ సి కిందికి వెళ్ళడం వల్ల అది పదహారు వందల పద్దెనిమిది రూపాయలు అవుతుంది అంటే గత పద్ధతితో పోల్చుకుంటే మీకు పడే భారం ఇక్కడ నెలకి మూడు వందల అరవై ఆరు రూపాయలు అంటే పోయిన నెల బిల్లు కట్టలేదు కాబట్టి రెండు నెలలకి ఏడు వందల ముప్పై రెండు రూపాయల భారం పడింది అయితే ఇక్కడ కరోనా వల్ల ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు అందరూ ఇళ్లలో ఉండడం వల్ల కొన్ని యూనిట్లు అధికంగా కూడా వాడడం జరిగింది ఒకవేళ మీరు మూడు వందల కాకుండా ఐదు వందల యూనిట్లు వాడారు అని మనం అనుకుంటే గత సంవత్సరం విధానంతో స్లాబ్ ప్రకారము రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై రెండు రూపాయలు యాభై పైసలు కొత్త విధానం ప్రకారము మూడు వేల రెండు వందల ఎనభై రూపాయలు అంటే ఇక్కడ అదనపు భారం మనకి ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది రూపాయలు పడింది అంటే రెండు నెలలకు మనం పరిగణిస్తే పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు రూపాయలు అంటే సుమారు పదమూడు వందల రూపాయలు అదే సంవత్సరానికి మనం అనుకుంటే ఒక కుటుంబం మీద ఏడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఆర్థిక భారం పడుతుంది సో ఇంతవరకు మేము ఇక్కడ చూపించే ఛార్జీలు విద్యుత్ అధికారులను సంప్రదించి వేసినవి కానీ వీటికి భిన్నంగా కొన్ని చోట్ల పూరి గుడిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా వేలకు వేలు బిల్లు వచ్చాయి మరి అవి ఏ ప్రాతిపదిక మీద వచ్చాయో మనం సోషల్ మీడియాలో కూడా చూసాం చాలా వరకు కరెంటు బిల్లులు అన్నీ స్కాన్ చేసేసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టడం కూడా జరిగింది ఒక చిన్న 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 కుటుంబాలు కూడా వేలకు వేలు ఛార్జీలు వచ్చాయి ఈ విధంగా భారీగా బిల్లులతో బాధడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఈ కరోనా కష్టకాలంలో ఉపాధి లేక ఉద్యోగాలు లేక సంపాదన లేక ప్రజలు ఉంటే ఈ విధంగా కరెంటు బిల్లులు పెంచి సామాన్యుడి యొక్క నడ్డి పెంచడం అనేది కరెక్ట్ కాదు 
మూలిగే నక్క మీద తాటికాయ పడ్డట్టు అవుతుంది అది ఇంతకుముందు కూడా మనం చూసాం ఛార్జీలు చాలా వరకు పెంచడం జరిగింది ఏపీఎస్ఆర్టీసీవి ఇసుక రేట్లు పెంచారు సిమెంటు స్టీలు ఒకటేమిటి నిత్యావసర సరుకుల ధరలు కూడా పెంచారు పాల ప్యాకెట్ల మీద కూడా రేటు పెంచడం జరిగింది అదేమిటి మొన్న కూడా మద్యం ధర డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ పెంచడం జరిగింది ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా రేట్లన్నీ పెంచుకుంటూ చివరికి విద్యుత్ బిల్లులు కూడా వదలకుండా బిల్లుతో బాధడం ఏంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు ఇంతకుముందు పాదయాత్రలో సభలలో కూడా చెప్పారు రెండు వందల యూనిట్ల వరకు ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి మీరు వాడుకోవచ్చు అని చెప్పి దాన్ని ఎప్పుడు అమలు చేయబోతున్నారు జనసేన పార్టీ తరఫున మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అంతేకాకుండా మీరు జూన్ వరకు బిల్లులు కట్టచ్చు అనే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఆ సడలింపు వల్ల ప్రజలకు ఒరిగేది ఏం లేదండి అందరూ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు సంపాదన లేదు కాబట్టి మీరు ఆ బిల్లుల్ని మరీ రివైజ్ చేసి స్లాబ్ ఏ కిందికైనా చేర్చి బిల్లులు తగ్గించాలని మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మా జనసేన పార్టీ తరఫు నుంచి జై జనసేన జై హింద్